Hello and welcome to this session. I am Arun Gupta, and in this session, I will discuss about the latest notification released by Railway Recruitment Board. ये है Recruitment Board के द्वारा जो notification released हुआ है, जिसमें इन्होंने exam में जो section wise जो detail है, marks distribution जिसको बोलते हैं, वो release किया है। तो काफी students को confusion था कि किस प्रकार से marks का allotment होगा, कौन से में कितना weightage है। तो आइए वो जानते हैं कि क्या है और इसके क्या बात एक तो ये कि भाई क्या चीज़ है और दूसरा हमारी अब स्ट्रैटी उसके हिसाब से क्या किस प्रकार से हमको बनानी है इन बाकी बचे हुए 12-13 दिनों में ठीक है तो आइए समझते हैं ये नोटिफिकेशन जो मैंने आरआरबी की वेबसाइट से ही निकाला है तो पहला पॉइंट है आपका मैथामेटिक्स है मैथामेटिक्स जो है बीस मार्क्स की आ रही है रीजनिंग आपकी पच्चीस मार्क्स की आ रही है साइंस आपकी बीस मार्क्स की आ रही है और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आपके 10 मार्क्स के आ रहे हैं और इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 60 मिनट मिलेगा और जो आपके जो पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल जो स्टूडेंट्स हैं और दैट इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी तो उनको 80 मिनट मिलेगा पर जो जनरल जो आपको टाइम मिलेगा सभी को वो है सिक्सटी मिनट मिलेगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हमारे पिचहत्तर क्वेश्चन हैं अब इसमें एक और बात आप सुन लो जो इसमें लास्ट में लिखी हुई है द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबाउ इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर इसका मतलब ये है कि ये एक इंडिकेटिव है मतलब एक आपको एक अंदाज देने के लिए पर जो एक्चुअल पेपर होगा उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने बोल दिया साइंस के 20 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन साइंस के बाईस भी क्वेश्चन हो सकते हैं अठारह भी क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है थीके? तो बात को समझ गए भावनाओं को समझ गए बात यह है कि लगभग लगभग ये आइडिया रहेगा पर इसमें कुछ ऊपर नीचे वेरिएशन भी हो सकते हैं तो ये तो हमने बात कर ली जो डिटेल नोटिफिकेशन जो रेलवे का निकला है उसके अकॉर्डिंग सारी बातें हमने इसमें कवर कर ली है ये फर्स्ट स्टेट सी की मैं बात कर रहा हूँ अब इसमें दोस्तों इसमें कई चीज़ें निकल के आई हैं क्योंकि एक तो ये निकल के आई है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये हमसे बात ये कर रहे हैं कि सर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इसमें लिखा हुआ है जबकि जो रेलवे की जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन थी तो उसमें क्या था उसमें बात कर रखी थी सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर की तो यहाँ पर मसला ये उठता है कि सर एक करंट अफेयर का क्या मसला है पहले तो हम करंट अफेयर ही सोच रहे थे अब यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी जुड़ गया है तो जनरल अवेयरनेस का में वैसे तो सबको सब आता है उसमें जी भी आ जाती है उसमें और जो आपकी स्टेटरी जीके होती है वो सब चीज़ उसमें आ जाती है तो बट मैं मेरा ये सुझाव रहेगा आपको इन 12 कमिंग 12 डेज में तो मुझे जो लग रहा है कि मेन मेनली जो क्वेश्चन इसमें आएंगे वो करंट अफेयर के ही आएंगे और जहाँ तक अंदाज है पाँच से छः क्वेश्चन से ज़्यादा जा, या फिर इसके करीब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे तो अगर आप अभी टेंशन ले लोगे जीके पढ़ने की तो वो मेरे ख्याल से गलत होगा और आप अपना देख सकते हैं बट मेरे ख्याल से गलत होगा क्योंकि जीके बहुत वास्ट है जीके बहुत वास्ट है और उसमें आप मात्र पाँच मार्क्स के लिए आप जीके पे कंसंट्रेट करोगे तो सही डिसीजन आपका नहीं होगा तो यहाँ पर आपको उसमें कॉन्सेंट्रेट करना है करंट अफेयर में कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए पाँच छः मार्क्स की करंट अफेयर आपकी आ सकती है तो यहाँ पर मेन बात यह है कि करंट अफेयर पर आपको जो है कॉन्सेंट्रेट करना है ठीक है फिर दूसरी बात और मतलब पहली बात मेरी कि करंट अफेयर पे कंसंट्रेट करना है सिर्फ जीके पे कंसंट्रेट मत करना मेरी ये सलाह है फिर दूसरी बात दूसरी बात ये हो गई इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे इस पर आप कंसंट्रेट करेंगे तीसरी बात मेरी रही कि यहाँ पे रीजनिंग रीजनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है पच्चीस मार्क्स काफ़ी वेटेज है तो मैंने एक वीडियो बनाया था मैंने उसमें बताया था कि पच्चीस ये रहेगा और मैथ्स सॉरी पच्चीस मैथ्स रहेगी तीस मैथ्स रहेगी सॉरी साइंस पच्चीस रहेगी मैथ्स पच्चीस रहेगी ये पंद्रह के आसपास रहेगा ये मैंने बताया था पर ये पच्चीस हो गया है लगभग लगभग तो कहने का मतलब ये है कि जो रीजनिंग की जो वीडियोस है रीजनिंग के जो आपके टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसमें आपको ये है कि रीजनिंग आपको फटाफट लगानी है और सभी प्रकार के जो सवाल आते हैं उसको लगाने हैं रीजनिंग आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है वैसे रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं होती है पर प्रैक्टिस आपको चाहिए एग्जाम टाइम में कम समय में आपको सवाल रीजनिंग के लगाने होंगे और रीजनिंग स्कोरिंग है तो ये 25 अगर मार्क्स की आती है तो 25 में से 25 आपको रीजनिंग में स्कोर करना कंपलसरी है तो अगर आप रीजनिंग में कुछ भी टाइप के सवालों में प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार उसको अच्छे से कर लो सारे वीडियो लेक्चर हमने बनाए हैं रीजनिंग के एक एक अच्छे से आप उसको तैयार कर लो ठीक है तो रीजनिंग ये हमारी बात हो गई रीजनिंग हमारी थर्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिर चौथी बात मैं करूंगा साइंस साइंस अगेन इंपॉर्टेंट है और साइंस में भी जहां तक मेरा 
अनुमान ये कह रहा है कि जो फिजिक्स रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी तो फिजिक्स से 12 से 13 क्वेश्चन भी आपके अकेले फिजिक्स से आ सकते हैं तो फिजिक्स क्योंकि ये रेलवे का जो पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि रेलवे हमेशा फिजिक्स में बहुत कॉन्सेंट्रेट करती है तो फिजिक्स अच्छे से आप कर लेना और हमने फिजिक्स अच्छे से कराई हुई है तो फिजिक्स पर आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन जो है होना चाहिए साइंस में बाकी बायोलॉजी भी हमने कराई है वो भी कर लो केमिस्ट्री भी कराई है वो भी कर लो पर फिजिक्स जो रहेगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ठीक है फिर आगे हमारी बात है मैथामेटिक्स की बात में करूंगा मैथामेटिक्स में दोस्तों अब जो है 20 मार्क्स का है और ये भी स्कोरिंग है क्योंकि मैथ्स में ऐसा है कि फिक्स है इतना आपके कॉन्सेप्ट अगर आते हैं आप सवाल कर पाते हो तो बीस में से बीस मार्क्स आप इसको हासिल कर पाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी वाली बात नहीं है कि आपको थोड़ा सा भी ढील ढीला बरतना है या फिर कोई चैप्टर आपने छोड़ दिए उससे काम चल जाएगा जी नहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ये बीटेक वाले भी स्टूडेंट दे रहे हैं डिप्लोमा वाले आईटीआई वाले सभी स्टूडेंट इसमें दे रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी दे रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इसमें कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है मतलब गला काट प्रतियोगिता ये होने वाली है और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी बहुत ऊपर जाने वाली है क्योंकि कंपटीशन पहले इन चार पाँच सालों में बहुत बढ़ चुका है कंपटीशन इन चार पाँच सालों में बहुत बढ़ चुका है तो आपको अच्छे से अच्छा करना है कि चैप्टर ढंग से करना है मैथ्स मैथ्स भी हमने हमने वीडियो लेक्चर में करा रखी है जो हमारे थ्योरी टू प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार ग्रुप में सवाल पूछे रीजनिंग के सवाल पूछे हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके डाउट सेशन के लिए ये बारह तेरह दिन जितने भी बचे हैं हम लोग आपके लिए समर्पित कर रहे हैं इसमें तो इसमें जो भी सवाल पूछो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और एक वीडियो हमारे अभी पाँच छः वीडियोज जो अभी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे लगभग नौ दस क्वेश्चन पूछे थे पिछले दो दिनों में वो भी हमने पूरे सॉल्व करके यूट्यूब पर अभी डाल ही रहे हैं उसको ठीक है तो उनको आप देख लेना मैथमेटिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है खूब सारे सवाल बनाओ जितने सवाल बनाओगे जितने अलग अलग प्रकार के सवाल बनाओगे कॉन्फिडेंस उतना आएगा और स्पीड उतनी आपकी बढ़ेगी तो आपको इस लास्ट मोमेंट में मैं यही कहूँगा इन लास्ट बारह तेरह दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग लगाओ फिजिक्स में फोकस जरूर कर लेना और करंट अफेयर अपना सॉल्व करके चलना ठीक है तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपसे कही तो एक बात मैं फिर से इस पूरे वीडियो का जो क्रक्स है जो निचोड़ है वो ये है कि आपको करंट अफेयर पे फोकस मारना है क्योंकि यहाँ से पाँच छः क्वेश्चन आप ले आ सकते हो दूसरी बात जनरल अवेयरनेस के लिए टेंशन नबट नहीं लेनी है आपने क्योंकि वो बहुत वास्ट है इसमें दिमाग लगाओगे टेंशन लोगे कोई मतलब नहीं है सिर्फ पाँच छः चार मार्क्स इसमें से होंगे फिर तीसरी बात यह है कि रीजनिंग में आपको जो है कॉन्सेंट्रेशन करना है कि रीजनिंग पच्चीस मार्क्स की है फिर चौथी बात आपकी ये है कि साइंस में भी ध्यान देना है उसमें फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होगा अराउंड बारह क्वेश्चन फिजिक्स से आ सकते हैं तो फिजिक्स मैंने कराई हुई है आपके अच्छे से वीडियो लेक्चर्स है फिजिक्स के उसको अच्छे से पढ़ लेना कर लेना तो अच्छा रह जाएगी आपकी फिजिक्स फिर फिफ्थ बात है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में आपको फुल मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको फुल में फुल स्कोर करना है ये आपकी स्थिति होनी चाहिए क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और एक एक सवाल जो भी आपके कमज़ोर है टॉपिक उनको भी आप कर लो ऐसे नहीं छोड़ दो क्योंकि आपको पूरे बीस यहाँ से चाहिए पच्चीस यहाँ से पूरे चाहिए ही चाहिए आपको ठीक है यानी कि 45 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने ही मिलने हैं ठीक है थीके? और जितने आप सवाल लगाओ इस लास्ट मोमेंट में उतना अच्छा है जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका और उतना ही आपकी स्पीड भी आपकी बढ़ेगी ठीक है दोस्तों तो इस से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट हो तो आप यूट्यूब कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं और मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दिए स्ट्रैटी भी बताई है कि क्या आपकी स्ट्रैटी इस नई टेंटेटिव जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपकी होनी चाहिए तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में और सवाल भेजते रहो और सवाल करते रहो थ्योरी टू प्रैक्टिकल के जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं आपको थ्योरी टू प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट के जो भी स्टूडेंट है देखो सी बी टी आपको क्लियर करनी करनी है फिर सी बी टी टू की भी हमारे टेक्निकल की पूरी वीडियोज़ हमारे रेडी है तो इंडिया की एक ऑनली इंस्टीट्यूट है जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के रेडी है आपके मैकेनिकल साइड के रेडी है तो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज है थ्योरी टू प्रैक्टिकल का ठीक है पर एक बार सी बी टी वन निकाल लो सी बी टी टू में इंजीनियरिंग ड्राॅइंग भी हम करवाने वाले हैं बाकी आप जो भी जो भी वीडियोस हैं टेक्निकल के वो हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं ठीक है उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है तो जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल के स्टूडेंट है अगर सी बी टी वन निकाल लिए ना आप सी बी टी टू निकाल लोगे क्योंकि हमने पूरे अच्छे से सब टेक्निकल वीडियोस आपको मिल जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी करवाए हुए हैं तो उसकी टे
हेलो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपेरेशन